ചപ്പാത്തിയും പൂരിയും ഒക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഭട്ടൂരയുടെ റെസിപ്പിയുമായാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഈയൊരു ഡിഷ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടും ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ആട്ടപ്പൊടി അതായത് ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ചാണ് ഈ ഒരു ഭട്ടൂര തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് റവ അതായത് തരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപ്പുമാവിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു റവ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂണിൽ താഴെ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തൈര് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള അരക്കപ്പ് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ തൈര് നമുക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം സാധാരണ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ തൈര് ഒരു കപ്പൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ആ ഒരു തൈരിൻ്റെ നനവിൽ തന്നെ നമുക്കത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പാലൊഴിച്ചിട്ടും കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ പാല് ചേർത്താണ് നിങ്ങൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തൈരാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്താൽ മതി അത് നല്ല പോലെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവിനൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആവരുത് ഒരു കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു മാവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭട്ടൂര ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഒരു ഉരുള എടുത്തിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഒരല്പം പൊടി വിതറിയിട്ട് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കണം സാധാരണ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളിത് റൗണ്ടിലങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്കിത് ചെറിയ പൂരിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രികോണാകൃതിയിൽ അതായത് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലും നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ കാണാനും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ പൂരിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പൂരിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല ഈ ഒരു തൈരൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുളിപ്പും പിന്നെ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മധുരം ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ നല്ല റൗണ്ടിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടില്ല നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തിയതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കട്ടിയിലാണുള്ളത് എങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരികയുള്ളൂ അപ്പം ഞാനും പൂരിയുടെ വരുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് കൂടെ കാണിച്ച് തരാം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പൂരിക്കെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഉരുളയുടെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വലിയ ഉരുളയെടുക്കുക എങ്കിലേ നമുക്ക് കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് സാധാരണ പൂരി പരത്തുന്ന ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കണം കേട്ടോ എങ്കിലാണ് അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്ചറ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ പൂരിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയിലാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്ത
നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആട്ടയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നാൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം കണ്ടോ നല്ലതുപോലെ വീർത്ത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇതേപോലെ വീർത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും അമർന്ന് പോവില്ല ഞാനിപ്പോൾ റൗണ്ട് കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അതായത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഭട്ടൂര കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണിത് കണ്ടില്ലേ സ്പൂൺ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ വശവും റെഡി ആകുമ്പോൾ നമ്മളിത് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു ഭട്ടൂരയും അതേപോലെ ചോല ചോല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചന മസാല ആ രണ്ടും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് രണ്ടും കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചന മസാലയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം ഇടാം ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് ശേഷം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ചന മസാലയുടെ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ അതായത് പൂരിയും ചപ്പാത്തിയും ഒക്കെ കഴിച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും ടിഫിൻ ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് ഒരുപാട് സമയം ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഹാർഡായി പോവില്ല ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചന മസാല ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനെല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്